دائما اشوف تصاميم جدا جميله ورائعه، لكن العذر ان مساحه البيت عندي ما تكفي ومساحه الغرف النوم ما تساعدني اني اسوي هذا التصاميم، لكن اليوم حاعرفكم على تصميم لغرفه وصاله جدا مميز لاجل تحس ان نفسك عايش في فيلا، تفضلوا معي. صالة الجلوس اللي تميزت فيها هذه الصالة ان عندي صالة ومطبخ مفتوحين على بعض كبانتري اريا. خلكم من الصالة حاليا، خلينا نتكلم عن موضوع المطبخ اللي هو بقلب كل منزل. اجمل شيء في المطبخ عندي اياه تكون اطلالاته جميلة على الصالة في نفس الوقت، الاسلوب الحركي والاسلوب استخدامي للمطبخ اضافة لهذا الاكسسوري الموجودة. البلت ان كابينت اللي موجودة عندي اياها على الجدران مع بار تيبل مطلة على الصالة الرئيسية اللي تعطيني جمالية. واهم شيء ديروا بالكم من الدايت لان المطبخ الجميل يفتح النفس الصراحه. تفضل مع خيركم الصاله. صالة الجلوس اللي يميز هذه الصالة ببساطتها وجماليتها مثل ما تلاحظون اسلوب المفروشات اللي فيها ال شيب جدا مريحة الخامات ماتشينجز مع اسلوب اللوحات مع اسلوب الكاربت ضفنا تاتشز بسيطة على الجدران من خلال ستايل الاندستريال لوك اللي هو النمط الصناعي بالتصميم يجي شوي يعطيني ايحاء للمودرنز ففي هذه الصالة تم مزج نوعين من التصميم الاندستريال لوك ديزاين بلس عندي المودرن ستايل ديزاين از ا مينيمالست ديزاين مثل ما تلاحظون الصاله مفتوحه على المطبخ اجل اعطيها شفافيه وبساطه في التصميم وجماليه تكلمنا سابقا على الاندستريال ديزاين اللي هو النمط الصناعي وشلون انا اقدر اخلق من المواد الصناعيه مواد اقدر استخدمها في التصاميم الداخليه تم استخدام الاضاءات هني باسلوب جدا جميل لو تلاحظوا عندي اسلوب اللايتنجز هو ماخذ عباره عن السبيكرز اللي هو الفابريك إضافة لهذا أسلوب اللايتنج اللي موجود في الأسقف على ريلينج بسيط ودروب لايت. بعض الإضاءات مستوحاة من الأخشاب وبعض الإضاءات مستوحاة من الستيل ديزاين. والحين بعرفكم على غرفة النوم اللي يميزها مكان السرير وين موضوع فيها. غرفة النوم اللي يميزها اسلوب استخدام المساحة باسلوب جدا ذكي من خلال الكابنت لدرسينج غرف الملابس موجودة على الجدران وكل حد منه يوضع بشكل تقليدي السرير على الجدران لكن هني تميزت هذه الغرفة بوجود السرير في منتصف الغرفة طبعا وجودها في منتصف الغرفة يميزها اني قدرت اني استخدم خلف السرير يكون عبارة عندي عن مكتب مكتب دراسة او مكتب ميك اب لأهم من ذلك اسلوب المزج اللي موجود عندي اياه في غرفه النوم متماشي في تصميمه مع الصاله الرئيسيه بمساحات ما اعطاني مساحه اكبر لغرفه النوم والصاله واهم من ذلك المكتب اللي انتم شايفينه حاليا كيف انا قادر اني استخدمه كمكتب دراسه وفي نفس الوقت عندي اطاله جميله على الغرفه وصاله المعيشه والاجمل من هذا خلني اوريكم الحمام كيف تم تصميمه باسلوب جدا ذكي بالوان جدا راقيه وفخمه تفضلوا معي اللي يميز الحمام اسلوب توزيع المساحات فيه مثل ما تلاحظون الباث تاب موجود في المنتصف الدبليو سي اللي كل حد يخاف منه انه وين اوجد مكان للدبليو سي بحيث يكون مخفي لكن هني تم استخدامه باسلوب جدا جميل من خلال نيو تكنولوجي للدبليو سي اللي هو الحمام الرئيسي كل الناس تخاف من اسلوب منطقه الشاور تم هني استخدام البورسلان على شكل لون خشبي لاجل اعطي جماليه للمكان واطفاء حميميه اكثر كل حد خايف من اللون الاسود باستخدامه داخل الحمامات لكن هني في هالمكان تم استخدامه مع اللون الوايت اللون الخشبي بخصوص داخل موضوع منطقة الشاور، إضافة لهذا استخدام اللون الأسود على منطقة الـ WC، المغاسل والجدران بشكل كامل. لا تخافوا من الألوان دام إني أقدر أنا أكسرها بألوان حيادية مثل اللون الأبيض لأجل أعطيها جمالية وفخامة للمكان بحد ذاته. الأكسسوري عامل جدا مهم في الحمامات بأسلوب الشاندلير مع الجرينري أريا بكورنرات وكراسي بسيطة أعطي جمالية وفخامة للحمام بحد ذاته. 